Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Martes de la Octava de Pascua, 14 de Abril, Vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su luz ilumina la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo el pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible que ha querido habitar con nosotros. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia, María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. De desión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al ver lo suyo, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros, montes, que saltás como carneros, colinas, que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, aleluya, porque sus juicios son verdaderos y justos, aleluya. Aleluya, alabad al Señor sus siervos todos, aleluya, los que teméis, pequeños y grandes, aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo, aleluya, alegrémonos y gocemos y demos gracias, aleluya, aleluya, llegó la boda del Cordero, aleluya, su esposa se ha embellecido, aleluya, aleluya, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no temáis ir a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. De la primera carta de Pedro. Acercándoos al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando en un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios especiales, espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Este es el día en que actuó el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya. Aclamemos alegres a Cristo, que después de ser sepultado en el seno de la tierra, resucitó gloriosamente a vida nueva, y digámosle confiados. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los obispos, los presbíteros y los diáconos que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra, que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por todos los fieles de la iglesia que combaten bien el combate de la fe y habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Rey de la gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.